హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు మధు మీరు చూస్తున్నారు నిరుద్యోగి ఛానల్ మీరు కనుక నా వీడియోలని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేసినట్టయితే నేను ఎప్పుడు కొత్తగా వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అలా మీరు ఏ వీడియోని కూడా మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు మన ఛానల్లో వచ్చేసి జాబ్స్ నోటిఫికేషన్స్ అండ్ అడ్మిషన్స్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన వీడియోస్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు వీడియో విషయానికి వస్తే ఈ వీడియో వచ్చేసి వెరిఫికేషన్కి అంటే పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అండ్ పోలీస్ ఎస్ఐ తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ శాఖలో ఇప్పుడు అందరూ రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది చాలామంది నా వీడియోస్ కింద కామెంట్స్ అనేది చేస్తున్నారు భయ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్లో ఏమేమి సర్టిఫికేట్ ఇంపార్టెంట్ వాటి గురించి చెప్పండి అని చెప్పి చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నాను సో నేను వాళ్ళ కోసం వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించే కోసం ఈ వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో మీకు కనుక సేమ్ డౌట్ ఉన్నట్టయితే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం కంటిన్యూస్గా చూడండి అలా చూసినప్పుడే మీకు ఏంటి అనేది ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను So, documents required for Telangana State SI and Constable Verification. Documents, these documents are used for verification. This is the basic part of this. You can see the weed and the weed. 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 This is only your prediction. Our friends have a lot of job. అడిగి అండ్ కొంతమంది పోలీస్ ఆఫీసర్ అడిగి మీకు చేస్తున్న వీడియో అని చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ సర్టిఫికేట్స్ ఏమేమి తీసుకుపోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు వచ్చేసి ఆన్లైన్ అడ్మిట్ కార్డ్ దాని జాబ్ షీట్ అని కూడా అంటారు సో ఇది వచ్చేసి మీరు ఫైనల్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత అందులో మీకు తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ కోసం వచ్చేసి మీరు అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు మీకు వచ్చేసి ఈ అడ్మిట్ కార్డ్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఆ అడ్మిట్ కార్డ్ తీసుకెళ్ళాలి దాన్ని జాబ్ చూడ అని కూడా అంటారు అండ్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేటు రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేటు నాన్ క్రిమిలేయర్ సర్టిఫికేట్ సో అందరికీ సేమ్ సర్టిఫికేట్స్ కాదు అండ్ దీస్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవి కొన్ని బేసిక్ సర్టిఫికేట్స్ అనమాట ఇందులో అన్ని అందరికీ యూజ్ కావు నేను ఎవరు ఏం తీసుకెళ్ళాలనేది కూడా నేను తర్వాత చెప్తున్నాను సో ఇవైతే మాత్రం మీరు రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఇప్పటి నుంచే ఎందుకంటే అది మీకు రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ అయ్యే బదులు మీరు ముందే ఇది చేసుకున్నట్టయితే మీకు యూజ్ అవుతుంది సో ఈ సర్టిఫికేట్స్ వచ్చేసి నాన్ క్లిమినేర్ సర్టిఫికేట్ దాని తర్వాత ఫోర్త్ టు ట్వెల్త్ డిగ్రీ పీజీ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఏవైతే మీరు ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి మీరు డిగ్రీ ఆర్ పీజీ చేస్తుంటారు పిహెచ్డి చేస్తుంటారు చాలామంది సో ఆ సర్టిఫికేట్స్ వరకు స్టడీ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్ళాలి దాని తర్వాత ఎస్ఎస్సి ఇంటర్ డిగ్రీ ఆర్ పీజీ మెమోస్ ఈ మెమోస్ కూడా మీరు పట్టుకెళ్ళాల్సి ఉంటుంది వీటిని మార్క్షీట్స్ అని కూడా అంటారు వీటిని మీరు అక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి వెరిఫికేషన్ కోసం సో ఇవి ఇవే ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాం ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి ఇది నోటిఫికేషన్లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది నేను అక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ చేస్తున్నాను సో ఇది వచ్చేసి మీకు ప్యూర్గా అది అనేది నోటిఫికేషన్ బేస్ మీద నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో క్యాండిడేట్స్ హూ క్వాలిఫై ఇన్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇన్ పర్సన్ ద ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ఒరిజినల్ ఎలాంగ్ విత్ వన్ సెట్ ఆఫ్ ఫోటో కాపీస్ డ్యూలీ అటెస్టెడ్ బై ఏ గిజిస్టెడ్ ఆఫీసర్ చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఫైనల్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో కనుక క్వాలిఫై అయినట్టయితే మీరే మీరే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళాలి అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే మీ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక టూ త్రీ సెట్స్ అనేవి మీరు జిరాక్సులు తీసుకోవాలి ఫోటో కాపీస్ అంటే జిరాక్స్ ఇస్ అన్నమాట జిరాక్సులు తీసుకోవాలి అండ్ వాటి మీద వచ్చేసి గెజిటెడ్ ఆఫీసర్తో సైన్ చేయించుకోవాలి ఇది మర్చిపోకండి మీరు జిరాక్సులు తీసుకున్న తర్వాత ఆ జిరాక్సెస్ మీద ఏదైనా గెజిస్టెడ్ ఆఫీసర్ ఎంఈఓ గారు కానీ లేదా వైద్యశాలలో పనిచేసే ఆఫీసర్స్ కానీ చాలామంది ఉంటారు గెజిస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి గ్రీన్ పెన్తో మీరు అనేది సైన్ చేయించుకోవాలి ఏంటి ఎందుకు ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారని సో చెప్తున్నారా అనుకోకండి నేను వచ్చేసి తెలిసిన వాళ్ళకు కాదు తెలియని వాళ్ళకు చెప్తున్నాను చాలామంది ఇంతకుముందు చేసిన వాళ్ళే ఉన్నారు అండ్ నేను వాళ్ళ కోసం కాదు తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను సో అనుకోకుండా చూడండి స్కిప్ చేయకండి స్కిప్ చేస్తే మీకు అర్థం కాదు అండ్ ఈ డేట్ అండ్ ప్లేస్ వచ్చేసి వాళ్ళు 
రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఎక్స్ట్రా టైం కూడా వాళ్ళు ఇవ్వరంట ఏ రోజైతే వాళ్ళు టైం ఇస్తారో ఏ రోజైతే వాళ్ళు డేట్ మెన్షన్ చేస్తారో ఆ రోజు మీరు అక్కడికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి సెకండరీ స్కూల్ ఆర్ మెట్రికులేషన్ సర్టిఫికేట్ దేనికోసం మాట అంటే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఆ సర్టిఫికేట్ ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ని మీరు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అక్కడికి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా మీరు తీసుకెళ్లాలని ఇంత ముందు పే చెప్పాను మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎక్కడి వరకు చదువుకున్నారో అవి స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ మెమోస్ మార్క్స్ మెమోస్ అనేవి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది దాంతో మీకు వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో బీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఒకవేళ మీరు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కు సంబంధించిన వాళ్ళు అయినప్పుడు మీరు ఒకవేళ రిజర్వేషన్ కనుక క్లెయిమ్ చేయాలంటే లేదా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కనుక క్లెయిమ్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే నాన్ క్రిమి లేయర్ అనే ఒక సర్టిఫికేట్ని మీరు వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా మీరు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీకు మీకు రిజర్వేషన్ అండ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా రిజర్వేషన్ కానీ లేదా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కానీ వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ని తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అది కూడా మన తెలంగాణ స్టేట్ ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పిన ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఇన్కమ్ కానీ రెసిడెన్స్ కానీ క్యాస్ట్ కానీ ఇవి నాన్ క్రీమ్ లేయర్ కానీ ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా తెలంగాణ స్టేట్ వాళ్ళు ఇష్యూ చేసిన సర్టిఫికేట్స్ మాత్రమే మీరు తీసుకెళ్ళాలి వేరే సర్టిఫికేట్స్ని తీసుకెళ్ళకూడదు అండ్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద కాంటెం కాంపెంటెంట్ అథారిటీ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ దోజ్ వర్క్డ్ ఇన్ ఆర్మీ నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ యూనియన్ ఆర్ ఎన్సీసీ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ రెడెంటి టెంపరీ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ద స్టేట్ సెన్సస్ డిపార్ట్మెంట్ డ్యూరింగ్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ అని క్లెయిమ్ కన్సెషన్ సో ఒకవేళ మీరు కనుక ఆర్మీలో కానీ నేవీలో కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్లో కానీ లేదా ఇండియన్ యూనియన్లో కానీ ఎన్సీసీలో కానీ లేదా ఇక్కడ సెన్సస్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ మీరు ఒకవేళ కనుక పనిచేసినట్టయితే మీకు ఆ అక్కడి నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది తెచ్చుకోవాలంట ఆ సర్టిఫికేట్ని మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ వచ్చేసి ఏజెన్సీ ఏరియా వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎవరైతే ఏజెన్సీ వా ఏరియా వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడి వాళ్ళే అని తెలపడం కోసం రెసిడెన్సీ సర్టిఫికేట్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో వాళ్ళు ఎస్టీ ట్రైబల్ షెడ్యూల్ ఎస్టీ క్యాట్స్ కింద వాళ్ళు పరిగణించబడతారు సో వాళ్ళకు వచ్చేసి ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో వీళ్ళు వచ్చేసి ఎబోరిజినల్ ట్రైబ్స్ అంటారు ఒక ఒక చూడండి ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ ఆదిలాబాద్ వరంగల్ ఖమ్మం డిస్టిక్ వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఏ రెసిడెన్సీ సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకెళ్ళాలి అది కూడా వాళ్ళని ఏజెన్సీ ఏరియా వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకెళ్ళాలి వేరే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళకూడదు ఇది వచ్చేసి రిలాక్సేషన్ అండ్ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్లో రిలాక్సేషన్ కోసం ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది క్లెయిమ్ చేయాలి ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ అంటే కొలతలలో మనకి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు అక్కడ మీకు కన్సెషన్ ఇవ్వడం కోసం ఈ సర్టిఫికేట్ని అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి మీరు స్కూల్ అథారిటీ నుంచి అండ్ రెసిడెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అవి కూడా మీరు మెట్రిక్లేషన్ ఆర్ మెట్రిక్లేషన్కి మళ్ళీ ఇంటరు అండ్ డిగ్రీకి సంబంధించిన స్టడీ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్ళాలి ఒకవేళ కనుక మీకు అవి లేనట్టయితే మీరు వచ్చేసి తహసీల్దార్ దగ్గర ఒక సర్టిఫికేట్స్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారంట ఆ ఇష్యూ చేసిన సర్టిఫికేట్ని మీరు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అది కూడా మీకు లోకల్ స్టేటస్ అనేది తెలియజేయడం కోసం ఈ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ అనేది వాళ్ళు పరిగణిస్తారంట అది వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి కోట్ ఆఫ్ ఆర్ పోలీస్ పీపుల్ అంటే సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ హోమ్ గార్డ్ ఇష్యూడ్ ఆఫ్టర్ నోటిఫికేషన్ బై ద కాంటమెంటరీ అథారిటీ వేర్ అప్లికేబుల్ ఫర్ క్లెయిమింగ్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ ఇది వచ్చేసి పోలీస్ జాబ్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పిల్లల కోసం లేదా ఆల్రెడీ ఎవరైతే పోలీస్ జాబ్ లో వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ సర్టిఫికేట్ యూజ్ అవుతుంది సో వాళ్ళ సంబంధించిన అథారిటీస్ నుంచి ఈ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా మీకు మార్క్స్ లో లేదా రిజర్వేషన్ లో మీకు క్లెయిమ్ చేయడానికి కోసం యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మీరు ఒకవేళ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అయ్యి ఉంటే ఈ సర్టిఫికేట్ మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి లేదా సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఎన్సిసి ఒకవేళ మీరు ఎన్సిసిలో కనుక పనిచేస్తున్నట్టయితే లేదా ఎన్సిసిలో కనుక జాయిన్ అయ్యి మీరు వర్క్ చేసినట్టయితే ఆ సర్టిఫికేట్స్ని మీరు అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని ద్వారా మీకు కొంత రిజర్వేషన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది
ఈ వీడియో నేను మెయిన్గా చేయడానికి కారణం వచ్చేసి చాలామంది నా వీడియోస్ కింద కామెంట్ చేస్తున్నారు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్లో ఏ ఏ సర్టిఫికేట్ యూజ్ అవుతాయని ఇంత ముందుగా ఎందుకు చేస్తున్నానంటే మీరు అప్రమత్తంగా ఉండి ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని మీ దగ్గర ఉన్నాయా లేవా మీరు ఒక చెక్ చేసుకుంటారన్న ఒక ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఈ వీడియో అనేది చేయడం జరిగింది అండ్ ఇది వచ్చేసి మీకు యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఏదో ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో దీన్ని షేర్ చేయండి అప్పుడు వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది మీ ఫ్రెండ్స్ కనుక ఎవరైనా రాసిన వాళ్ళు ఉంటే ఈ వీడియో గురించి చెప్పండి వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బ్రైట్ కెరియర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్